ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அக்டோபர் சிக்ஸ்டீன்த் ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் அனதர் கிரிம் ரிமைண்டர் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய எக்கனாமி எந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்லோ டவுன் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றின ஆர்டிக்கல் தான் ஃப்ரண்ட் பேஜ்லேயும் ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்குது அதை லிங்க் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க ஸோ ஐஎம்எஃப் வந்து ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம நம்மளோட எக்கனாமி எந்த அளவுக்கு க்ரோ ஆகும் அப்படிங்கிறத முன்கூட்டியே வந்து சொல்கிறது தான் ஃபோர்காஸ்ட் ஸோ இவங்க என்னென்னா குறைச்சி சொல்லியிருக்காங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் வர கம்மி ஆகும் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய தடவை பார்த்தோம் லைக் வேர்ல்ட் பேங்க் குறைச்சி சொல்லியிருப்பாங்க மூடிஸ் இன்வெஸ்டர் சர்வீஸ் அவங்களும் வந்து கம்மியாக சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்மளுடைய எக்கனாமி வந்து ஒன்று வந்து இன்டர்னல் இஷ்யூஸ்னால ஸ்லோ டவுன் ப்ளஸ் எக்ஸ்டர்னல் இஷ்யூஸ் தான் அதிகமான ரீசன் சைனா யூஎஸ்ஏ ட்ரேட் வார் அது தொடர்ச்சியாக வந்து நான் அந்த இம்பேக்ட் வந்து இந்தியாவுக்கும் இருக்கும் அது இல்லாமல் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சரல் இஷ்யூஸ் இது எல்லாமே வந்து என்ன ஆகும்னா அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ இன்னொரு பக்கம் என்ன ஆர்கியூ பண்ணுறாங்கன்னா இது வந்து சைக்கிளிக்கலான ஒரு பிரச்சனை ஓகேவா ஏறும் அதுக்கப்புறம் வந்து க்ரோத்து அதுக்கப்புறம் ஸ்லோ டவுன் ஆகும் அகெயின் வந்து ரிவைவ் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் பட் நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த சைக்கிளிக்கல் கான்செப்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறாங்க பிகாஸ் யூ ஹாவ் டு டீல் வித் ஸ்ட்ரக்சரல் இஷ்யூஸ் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த லேபர் இஷ்யூஸ் அதெல்லாமே வந்து நீங்கள் சரி பண்ணணும் மக்கள்கிட்ட வந்து டிமாண்ட் வேணும் அப்படின்னா அவங்க கையில் வந்து பணப்புழக்கம் அதிகமாகணும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சர்வீசஸ்லாம் வளர்க்கணும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இங்கே மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்க விஷயம் என்னென்னா பேட் லோன்ஸ் அது வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் வீக்னஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பேர்டன் ஆஃப் பேட் லோன்ஸ் ஸோ பேங்கிங் செக்டாரோடைய புவர் ஸ்டேட்டஸ் சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அது தான் பேங்கிங் செக்டாரோடைய ஸ்டேட்டஸ் ஸோ செகண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் செக்டர் ஸோ அதுவுமே என்ன இருக்குன்னா மோசமான நிலமையில் இருக்குது என்பிஎஃப்சிஸ் ஸோ டோட்டல் க்ரெடிட் அவங்களுக்கும் ஒரு ஷேர் இருக்குது ஸோ அவங்களும் அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க தேர்ட் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண அவுட் சைடு ஃபேக்டர்ஸ் மேஜர் எக்கனாமிக்ஸ் லைக் யூஎஸ் ஜீரோ ஸோன் இங்கே இருக்க பிரச்சனைகள் இந்தியாவிலையும் இந்த ஸ்பில் ஓவர் எஃபெக்ட்னா அங்கே இருக்கிறது நமக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த இம்பேக்ட் தெரிய வரும் அதுதான் ஸோ சைனீஸோடைய அந்த ஜிடிபி ஷாக் சைனீஸ் ஸ்லோ டவுன் ஆகிறது நமக்கு உடனே தெரியாது இம்பேக்ட்டு பட் கொஞ்சம் நாள் கழித்து தெரியும் அதுதான் ஸோ கன்க்ளூஷன் பார்த்திங்கன்னா லேபர் லாஸ் லேண்ட் லாஸ் வந்து பூஸ்ட் பண்ணுங்கள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் திருப்பி திருப்பி நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண விஷயம் தான் இங்கே பாருங்கள் இந்த எப்படி கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம நேற்று தான் இதை படித்தோம் ரைட்டாக நோபல் லாரேட் அப்ஜித் பேனர்ஜி என்ன சொல்லியிருப்பாரு ஸ்ட்ரக்சரல் இஷ்யூஸை வந்து டீல் பண்ணுங்கள் அப்போ இவர் வந்து இப்போ நோபல் லாரேட்டாக இருக்கிறதுனால இவர் சொன்ன அந்த பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணி எழுதினோம்னா நமக்கு வந்து பயங்கர ஒரு வேல்யூ அடிஷனாக இருக்கும் லைக் இந்த ஆர்டிக்கல் எப்படி எழுதியிருக்காங்களோ இப்படி தான் நம்மளோட ஆன்சரும் இருக்கணும் எக்கனாமி பற்றி இப்போ ஒரு ஆர்டிக்கிள் இருக்குது இப்போ ஸ்லோ டவுன் இருக்குது வாட் ஆர் த ரீசன்ஸ் வாட் இஸ் வாட் இஸ் த கரண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி வாட் ஆர் த ரீசன்ஸ் ஃபார் தி ஸ்லோ டவுன் ஓகே கிவ் யார் சஜஷன்ஸ் இந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இந்த மாதிரியான ஆனால் நம்ம இவ்வளோ டேட்டா கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஐஎம்எஃப் சொல்லுது வேர்ல்ட் பேங்க் சொல்லுது மூடி சொல்கிறாங்க இந்த டேட்டா இருக்குது தேர்ட் செகண்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் செகண்ட் பேராகிராஃபில் ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றி பேசியிருக்காங்களா ஓகே லாஸ்ட்டாக வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சொல்யூஷன் சொல்லியிருக்காங்க சேம் வே தான் நம்மளுடைய ஆன்சரும் ஆன்சரும் இருக்கணும் ஓகே இந்த ஆர்டிக்கல் தான் மாடலாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் கெட் பேக் டு டாக்ஸ் தெலுங்கானா ஷுட் ஹேவ் ஹேண்டில் த ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஒர்க்கர்ஸ் ஸ்ட்ரைக் மோர் சென்சிட்டிவ்லி தெலுங்கானாவில் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து பதினோரு நாளாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாங்க ஸோ அதில் வந்து அதை கொஞ்சம் சென்சிட்டிவாக டீல் பண்ணியிருக்கணும் அங்கே வந்து ரெண்டு ஒர்க்கர் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா சூசைட் பண்ணி இறந்துட்டாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இதை ஒர்க்கர்ஸ் ஓனர்ஸ் அந்த கான்ஃப்ளிக்ட்லேயும் இது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இவங்க கேட்குறது என்ன மெயினான விஷயம் ஸோ டிமாண்ட் என்னென்னா மேர்ஜ் பண்ண சொல்கிறாங்க லாஸ் மேக்கிங் டிஎஸ்ஆர் டிசி ஆஸ் அ கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் விச் த கவர்மெண்ட் ஹாஸ் பீன் லோத் டு கன்சீட் அதை வந்து லாஸ் மேக்கிங்காக இருக்கிறத வந்து கவர்மெண்ட்டோட மேர்ஜ் பண்ண சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் தெலுங்கானா ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்
ப்ளஸ் ஃபியூவல் ரேட் இது எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு மெயினாக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ப்ராப்பராக நம்மளுடைய அந்த ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட்டை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் ரூட்ஸை வந்து நல்லா வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் மெயின்டைன் பண்ணணும் பஸ்ஸஸ் ஃபெசிலிட்டிஸை மெயின்டைன் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இந்த பிரச்சனைக்கு என்ன சொல்யூஷன் சொல்லியிருக்காங்க பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் தட் இஸ் த கவர்மெண்ட் ஷுட் பிரிங் ஸ்ட்ரைக்கிங் யூனியன்ஸ் பேக் டு நெகோஷியேட் பேச்சு தான் பேச்சுவார்த்தை மூலமாக தான் சொல்யூஷன் பார்க்க முடியும் அதுதான் சென்டர் ஆர்டிக்கல் லிஞ்சிங் த ஸ்கரேஜ் சாரி இது லிஞ்சிங் த ஸ்கோர்ஜ் ஆஃப் நியூ இந்தியா ஸோ இது என்ன அப்படின்னா லிஞ்சிங் ப்ளஸ் இந்த மைனாரிட்டிஸ் எப்படி அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க அதை வச்சு தான் எழுதியிருக்காங்க ஸோ சொசைட்டிக்கு கேட்பாங்க நமக்கு லைக் செக்யூலரிசம் இந்தியாவில் வந்து இருக்கா இன்னும் இப்போவும் ப்ராப்பராக இருக்கா அவங்க வந்து இன்டெரக்டாக இதுதான் மீன் பண்ணி கேட்பாங்க ஸோ ரொம்ப பயாஸ்ட்டாக எழுதிடக்கூடாது இன்ஸ்டன்ஸஸ் ஆனால் ஹைலைட் பண்ணி எழுதணும் ஸோ நிறைய வந்து லிஞ்சிங் நடக்குது அந்த வேர்டுக்கான ஆரிஜின் பற்றிலாம் பேசியிருக்காங்க அவ்வளோ டீட்டெயில் நமக்கு தேவையில்லை பிகாஸ் இது வந்து ஆர்எஸ்எஸ்ஸோடைய அந்த ஹெட் அவர் சொன்ன விஷயத்தை வச்சு ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் அவர் சொல்லியிருக்காரு அதை வச்சு தான் எழுதியிருக்காங்க பட் லிஞ்சிங்ஸ் நடக்குது அப்படிங்கிறத அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அது இந்தியாவை பொறுத்த வரை ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் வந்து ஃபால்ட்டியாக இருக்குது பிகாஸ் முஸ்லிம்ஸ் மட்டும்தான் வந்து பீஃப் சாப்பிட்றாங்கன்றது வந்து ஃபால்ட்டி ஆர்கியூமெண்ட் நிறைய ஹிந்துஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் தலித்ஸ் அண்ட் ஆதிவாசிஸும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பீஃப் வந்து கன்சியூம் பண்ணுவாங்க மெயினாக வந்து ஒரு ப்ராமினன்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அட் கம்பேரிட்டிவ் சீஃப் சீப் ப்ரைஸ் அது வந்து பீ பீஃப் ஸோ அது வந்து ரைட் டு ஃபுட்டுலேயும் நம்ம பார்க்கலாம் இது தான் சாப்பிட்ணும் இது தான் சாப்பிடக்கூடாது அது மாதிரி சொல்ல முடியாது ப்ளஸ் இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நிறைய ஹிந்து ஃபார்மர்ஸ் கூட என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுடைய அந்த கேட்டில் ஏஜ் ஆகிடுச்சுன்னா அதை வந்து அனுப்பிடுவாங்க தட் இஸ் ப்ரொடக்ட் ப்ரொடக்டிவாக இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தை ஸ்லாட்டர் ஹவுஸ்க்கு அதை அனுப்பிடுவாங்க ஸோ தட் ஆர்கியூமெண்ட் நார்மல் ஆர்கியூமெண்ட் என்ன அப்படின்னா முஸ்லீம்ஸ் தான் வந்து இதை லிஞ்ச் ஐ மீன் ஸ்லாட்டர் பண்ணுறதுக்கு அனுப்புகிறாங்க அப்படிங்கிறது தவறான ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் ஓகே அதே மாதிரி நிறைய டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போதும் லிஞ்ச் பண்ணப்படுறாங்க டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து நிஜமாகவே வந்து அது ஸ்லாட்டருக்காகன்னு கிடையாது நிறைய டைம் டைரிங்காகவும் அனுப்புகிறாங்க இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு மேனர் இப்போ நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி லிஞ்சிங் கேசஸ் வந்து ஆஃப்டர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் தான் நடந்திருக்கு ஸோ அது இன்டெரக்டாக என்ன சொல்கிறாங்க ப்ரெசென்ட் கவர்மெண்ட் வந்த பிறகு தான் வந்து இந்த லிஞ்சிங் இன்சிடென்சஸ் அதிகமாக இருக்குது நான் ஒரு ஆர்டிக்கல் ஒன்று பார்த்தேன் அதில் மேப் ஒன்று இருந்துச்சு ஐ திங்க் ஒன் இயர் பேக் ஒரு ஆர்டிக்கல் இருந்தது அதில் பார்த்திங்கன்னா லிஞ்சிங்க்கு வந்து ஸ்டேட் வைஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க உத்தரப்பிரதேஷ் அங்கே தான் அதிகமாக இருக்குது தமிழ்நாடில் வந்து அந்த கலர் தான் இது பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதிகமாக இருக்கிற இடத்துக்கு ரெட் கலர் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு தமிழ்நாடு கலரே கிடையாது ஸோ லிஞ்சிங் வந்து இங்கே இல்லை ஸோ இதையும் லிங்க் பண்ணி பாருங்கள் செக்யூலராக இருக்கு நம்ம ஸ்டேட் வந்து செக்யுலரா இருக்கு இந்த விஷயத்துல ஸோ டாலரன்ஸ் வந்து நம்ம கிட்ட அதிகம் நம்ம மெயினா வந்து நம்மளுடைய அந்த திராவிடியன் ஐடியாலஜி இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிஸோட அந்த ஐடியாலஜி இதெல்லாமே வந்து ஒரு பக்கம் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணப்பட்டாலும் அண்ட் கம்பேர் டு தீஸ் இன்சிடென்சஸ் இன் அதர் ஸ்டேட்ஸ் நம்ம ஸ்டேட் வந்து எவ்வளவோ வந்து பெட்டர் ஸோ வேர்ட் ஆர்ஜின்ஸ் பற்றிலாம் பேசியிருக்காங்க அதெல்லாம் வேணாம் பட் அந்த பகத் பகவத் இருக்காருல்ல அவர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு டஃபர் லாஸ் வேணும் டு பிரிங் த லிஞ்சிங் டு லிஞ்ச் மாப்ஸ் டு ஜஸ்டிஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன எழுதுவீங்க கன்க்ளூஷனா ஒரு மாடல் லா வந்து வேணும் அப்படின்னு எழுதலாம் சுப்ரீம் கோர்ட்டும் சொல்லியிருக்குல்ல எந்த ஸ்டேட் வந்து மாடல் லா எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே எந்த ஸ்டேட் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கு நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை வந்து நம்ம கன்க்ளூஷன் எழுதலாம் அதர் ஸ்டேட்ஸும் இதே மாதிரி என்ன சாரி இதை மாதிரி லிஞ்சிங் எடுத்து லிஞ்சிங்க்கு ஒரு லா ஆன்டி லிஞ்சிங் லா எடுத்துகிட்டு வரணும்னு சொல்லி நெக்ஸ்ட் அ காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் வே டு பவர் ஜென்ரேஷன் ஸோ பவர் ஜென்ரேஷனுக்கு ஒரு காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் வே தேவை பிகாஸ் இந்தியா வந்து இப்போ க்ரோத் ஆகிட்டுருக்கு இன்னும் அதுக்கான தேவை அதிகமாக தான் ஆக போகுது எனர்ஜிக்கான தேவை அதிகமாக தான் ஆக போகுது ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபாசல் ஃபியூல்ஸை விட்டு இந்த பக்கம் ரெனவபிளுக்கு வரோம் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணணும் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல்ஸ் இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கோம் ப்ளஸ் நம்மளுடைய ஐஎன்டிசி கோல் என்ன செட் பண்ணியிருக்கோம் டுவர்ட்ஸ் மூண
ஓகே வாட் ஆர் தி ரெனவபிள் எனர்ஜி டார்கெட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் டேக்கன் பை கவர்மெண்ட் அண்ட் வே ஃபார்வர்ட் இதை மாதிரி ஒரு ஃபார்மெட்டில் ஒரு ஆன்சர் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபைன் ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நிறைய இஷ்யூஸ் எதில் இருக்குது சொல்யூஷன் என்ன அப்படிங்கிறது தான் ஸோ என்ன தான் நம்ம வந்து சோலார் அந்த மாதிரி ரெனோபிள் பற்றி பேசினாலும் என்விரான்மெண்டல் இம்பேக்ட் அபவுட் ஃபாசல் ஃபியூல்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம ஸ்டில் நம்ம வந்து டூ தேர்ட்ஸ் டிபெண்டன்சி ஆன் தெர்மல் ஓகே இப்போவும் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ரிலையன்ஸ் எதனால் அப்படின்னா இந்த ரெனோபிள் வந்து இன்டர்மிட்டன்சின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ரெகுலராக அது வந்து கண்டினியூஸ் சப்ளை கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது இப்போ சோலார் பொறுத்தவரை டேயில் கிடைக்கும் நைட்டில் கிடைக்காது விண்டை பொறுத்தவரை எப்பயுமே இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இதுக்காக தான் கவர்மெண்ட் வந்து ஹைப்ரிடெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வராங்க சோலார் விண்ட் ஹைப்ரிட் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வராங்க ஒரு கணக்கு தட் இஸ் எயிட்டீன் சோலார் ஆர் விண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படும் டு ரூ ரீப்ளேஸ் சி தெர்மல் பிளான்ட் ஓகே அதே மாதிரி ஒரு சேலஞ்ச் இருக்குது ஃபாசல் ஃபியூவின்ஸ்லேருந்து ரெனோபிளுக்கு வரதுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் வந்து இருக்குது ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இன்னொரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இன்வர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் ஒன்று இருக்குது சைஸ் அண்ட் யூனிட் காஸ்ட் தட் இஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்துகிட்டு வரீங்க ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மெகாவாட் ஒரு ப்ராஜெக்ட் இன்னொன்று வந்து டூ ஹண்ட்ரட் மெகாவாட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா சைஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியோட பெர் யூனிட் காஸ்ட் வந்து கம்மியாகுமா ஓகேவா அதனால தான் நம்ம பெரிய லார்ஜ் சைஸ் அல்ட்ரா மெகா ப்ராஜெக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களா அதுக்கு வந்து போகணும் ரீசன் என்னென்னா பெர் யூனிட் எனர்ஜி உடைய சார்ஜ் வந்து நமக்கு கம்மியாக இருக்கும் அது ஒரு ஃபேக்டராக கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் ஓனர்ஷிப் பற்றி பேசியிருக்காங்க ஸோ நிறைய ப்ரைவேட் செக்டர் பிளான்ஸ் வந்து உள்ளர வராங்க ஸோ ப்ரைவேட் உள்ளார வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா டுவெல் டு தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து நமக்கு சார்ஜ் கம்மியாகுது லோயர் ஃபார் ஆல் கேட்டகரி எக்ஸப்ட் சோலார் சோலாரை தவிர ஓகே ஸோ தாரிஃப்ஸ் வந்து அது மேலே போடப்படும் ஆன் தி ப்ரைவேட் ஜென்ரேட்டர்ஸ் மேலே ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஃபிக்ஸடு கெப்பாசிட்டி காஸ்ட் அண்ட் ஆப்ரேஷன் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் அவங்களுக்கு வந்து ஏற்படும் ஸோ ஓவராலாக பார்த்தோம்னா ப்ரைவேட் செக்டார் வந்தது நல்லதா கெட்டதான்னு பார்த்தா பாசிட்டிவாக தான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இன் பவர் செக்டர் இஸ் நாட் ஓன்லி ஹெல்ப்டு இன் ஆகுமெட்டிக் கெப்பாசிட்டி கெப்பாசிட்டியும் அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி காஸ்ட்டையும் கம்மி பண்ணுறதுக்கும் அது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ ப்ரைவேட்டைசேஷன் வேணுமா வேணாமா அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த பவர் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுக்கு எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து டெக்னாலஜி பற்றி பேசியிருக்காங்க கான்ட்ரா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் லார்ஜ் பவர் பிளான்ஸ் இது வந்து டெக்னாலஜி அதிகமாக ஆக உங்களுக்கு வந்து பெரிய பெரிய பவர் பிளான்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகே ஸோ இதில் ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது அடிஷ்னல் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிறது ரெண்டு விஷயம் இருக்குது டோட்டல் கெப்பாசிட்டி வந்து அதிகமாகிட்டே தான் வருது ஓகேவா பட் ஒவ்வொரு வருஷமும் நீங்கள் எவ்வளோ பவர் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்குரிய கெப்பாசிட்டியை வந்து எப்படி பில் பண்ணுறீங்க அந்த ஃபேக்டர் வந்து கம்பேர் டு சைனா நம்ம வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓகேவா பிகாஸ் ஆஃப் ஃபியூ ரீசன்ஸ் வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அது நமக்கு ரொம்ப டீட்டெயிலாக தேவையில்லை பட் ஓவராலாக தெரிஞ்சுக்கலாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் லார்ஜ் பவர் பிளான்ஸ் இருக்குது ஆல்சோ வந்து ஷேர் ஆஃப் ப்ரைவேட் செக்டார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கக்கூடிய ஹை காஸ்ட் பிளான்ஸ் இருக்குல்ல அந்த பிளான்ஸை வந்து நீங்கள் ரினோவ் பண்ணி கொஞ்சம் அதுலேருந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து எஃபிஷியண்டாக ரன் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் நீங்கள் எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கிறது ரெனோ பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் கம்பேரிங் சைனாவோட கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளோட அடிஷ்னல் கெப்பாசிட்டி நம்ம எப்படி ஆட் பண்ணுறோங்கிறது கம்மியாக தான் இருக்குது பிகாஸ் வி நீட் மோர் எனர்ஜி அடுத்தடுத்து வந்து தேவைகள் அதிகமாக தான் இருக்குது ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு தேவைப்படுற பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த சைஸை பொறுத்து பெர் கேபிட்டா பெர் யூனிட் காஸ்ட் ஒரு டி டேட்டா பார்த்தோம்னா அது ப்ளஸ் இந்தியாவோட ரெனோபிள் எனர்ஜியோடைய டார்கெட்ஸ் என்ன அதெல்லாம் படித்து வச்சுக்கிட்டா இந்த பவர் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம அட்டன் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் பேஜில் ஃபார் அ வைடர் ஃபுட் மெனு இது வந்து ஃபுட் செக்யூரிட்டி நியூட்ரிஷன் செக்யூரிட்டி அந்த டாப்பிக்கில் இந்த பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்தியா வந்து போஷன் அபியான் எடுத்துகிட்டு வராங்க நியூட்ரிஷன் மிஷன் நேஷ்னல் லெவலில் வந்து கேம்பெயின் எப்படி ஸ்வச் பாரத் இருக்கும் அதே மாதிரி போஷன் அபியான் இதில் எல்லா மினிஸ்டர்ஸ் மினிஸ்ட்ரீ
அதோடைய டேட்டா எதனால் நீட் ஃபார் தி போஷன் அபியன் இது அப்புறம் போஷன் அபியனோடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ மெயினாக வந்து டார்கெட் பண்ணக்கூடியது சில்ட்ரன் அடலசன்ஸ் ப்ரெக்னென்ட் விமன் லாக்டேட்டிங் மதர் இவங்களுக்கு நியூட்ரிஷன் வந்து கொண்டு போகணும் அப்போ தான் அடுத்த ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷன் வந்து ஹெல்த்தியாக வருவாங்க அண்ட் ஜீரோ ஹங்கர் இல்லை ஹிடன் ஹங்கர்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் டிஃபிஷியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை தான் அப்படி சொல்கிறது அண்ட் வேர்ல்டு ஃபுட் டே அது வந்து அக்டோபர் சிக்ஸ்டீன்த் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணப்படுது ஸோ இதில் வந்து இந்த வருஷம் தீம் வந்து ஆர் இதை பார்த்துக்கோங்கப்பா கேட்டாலும் கேட்கலாம் டிஎன்பிஎஸ்சியில் ஆர் ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் ஆர் ஃபியூச்சர் ஹெல்த்தி டயட்ஸ் ஃபார் அ ஜீரோ ஹங்கர் வேர்ல்டு அப்படிங்கிறது கன்சம்ஷன் பேட்டர்ன் பற்றி பேசியிருக்காங்க ரொம்ப மாறி இருக்குது கன்சம்ஷன் பேட்டர்ன் சிட்டிஸில் வந்து மாறி இருக்குது வே ஆஃப் ஃபுட்டு இன்டேக்கு அப்புறம் இந்த ஜங்க் ஃபுட்ஸ்லாம் அதிகமாக வந்து எடுத்துக்கிறது அதே மாதிரி மில்லட்ஸ் வந்து சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்காமல் இருக்குது ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சேர்த்துக்காமல் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒபிசிட்டி கொண்டு போய் விடும் நல்ல டைவில் வந்து நான் கம்யூனிகேஷன் டிசீஸ் வந்துடும் நெக்ஸ்ட் வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் பயோடைவர்சிட்டி வச்சு பேசுகிறாங்க ஒரே டைப் ஆஃப் கிராப்ஸ் லைக் ரைஸே போடுறது வீட்டே போடுறது அது வந்து மோனோ கிராப்பிங் அது நல்லது கிடையாது போத் ஃபார் சாயில் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபார் ஹியூமன் இன்டேக் ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா மிக்சட் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் எல்லா கிராப்ஸையும் வந்து வெரைட்டியாக வந்து இது பண்ணணும் இன்னொன்று வந்து சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் போர்ஷன் அட்லஸ் வந்து கவர்மெண்ட் ரெடி பண்ணுது ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து ஒரே மாதிரி கிராப்ஸ் போடுறதில்ல ஓகே அப்போ ஒவ்வொரு ரீஜன்லேயும் இருக்கக்கூடிய அந்த நியூட்ரிஷன் ஃபேக்டர் இருக்குல்ல லைக் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் எப்படி வந்து டீல் பண்ணலாம் அப்போ ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் ஒவ்வொரு மாதிரியான நியூட்ரிஷன் டிஃபிஷியன்சி இருக்கும் அதே மாதிரி கிராப் டைவர்சிட்டி இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் மேப் பண்ணி பார்க்க போகிறாங்க ஸோ தட் இந்த கேப் வந்து பிரிட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு தான் ஸோ இதுவும் வந்து நீங்கள் கன்க்ளூஷனில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க போர்ஷன் அட்லஸ் அப்படின்றது ஃப்ரண்ட் பேஜ் பாருங்கள் இந்தியா ஷேர் ஆஃப் ரிவர் வாட்டர் நாங்கள் பாகிஸ்தானுக்கு தர மாட்டோம் அப்படின்னு மோடி சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ஷேர் ஆஃப் வாட்டர் பற்றி பேசிட்டாரா அப்போ நம்ம வந்து எந்த ரிவர்ஸ் பற்றி பேசிட்டார் அப்போ இண்டஸ் ரிவர் வாட்டர் ட்ரீட்டினா என்ன ஓகே இதோட பேக்ரவுண்ட்லாம் நம்ம படிச்சுக்கணும் பிகாஸ் பிரசிடென்ட் ப்ரைம் மினிஸ்டர் ரைஸ் பண்ணக்கூடிய இஷ்யூஸ் அதுவும் வந்து பப்ளிக் ஃபாரமில் பேசக்கூடிய இஷ்யூஸ் வச்சு கண்டிப்பாக வந்து கொஷின் வரும் ஓகே ஸோ இண்டஸ் ரிவர் வாட்டர் ட்ரீட்டினா என்ன அது வந்து யார் மீடியேட் பண்ணால் ஓகே வேர்ல்ட் பேங்க் மீடியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் வந்து எந்தெந்த ரிவர்ஸ் வந்து நமக்கு ஷேர் எது அவங்களுக்கு ஷேர் இது இந்தியா ஃபுல்லாக யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னா கிடையாது நமக்குரிய ஷேரே நம்ம ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா செவன்ட்டி இயர்ஸாக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலை இனிமேல் வந்து அந்த ஷேர் ஃபுல்லாக நம்ம தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இது எடிட்டோரியலில் வரும் நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஐஎம்எஃப் பற்றி பார்த்தோமா அதுதான் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஆர்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் மிஸ்ரா ரெஃப்யூசஸ் ஸ்டாப் அவுட் ஆஃப் அ கேஸ் ஆல்ரெடி ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு ஒரு கேஸில் ஜஸ்டிஸ் அருண் மிஸ்ரா அப்படிங்கிறாரு கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்ச் திருப்பி வந்து ரீ எக்ஸாமின் பண்ண போகிறாங்க தட் இஸ் மெஜாரிட்டி ஜட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் வேர்டிக்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஆன் கிராண்ட் ஆஃப் காம்பன்சேஷன் அண்டர் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆஃப் லேண்ட் அக்விசிஷன் லா ஓகேவா லேண்ட் அக்விசிஷன் சட்டம் இந்த சட்டத்தில் மக்களுக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத வச்சு ஒரு ஜட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் நடந்திருக்கு அகெயின் வந்து அதை ரீ எக்ஸாமின் பண்ணுறாங்க ஓகேவா கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்ச்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பாருங்கள் கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்ச்னால் ரிலேட்டட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் கொஸ்டின்ஸ் இது வந்து ரைட் டு இண்டிபெண்டன்ஸ் ஐ மீன் ரைட் டு ஃப்ரீடம்க்கு வந்து ஏதாவது ரிலேட்டபுளாக இருக்குதா அந்த மாதிரியான கான்ஸ்டியூஷனல் கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணுறதுக்காக உள்ள பெஞ்ச் தான் கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்ச் இதில் வந்து இவர் மெம்பராக இருக்கார் நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி இந்த ஜட்மெண்ட்டில் இருந்தனால விலகிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பார்ட்டிஸ் வந்து கேட்குறாங்க பட் இவர் வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறாரு ஃபைன் இதுவும் நியூஸில் திருப்பி வரும் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் நேஷன் பேஜ் மத்திய பிரதேஷ் மத்திய பிரதேஷில் ஸ்வச் பாரத்துக்கு ஒரு சர்வே எடுத்ததில் தட் இஸ் இண்டெக்ஸ் போட்டாங்க இல்லையா ஸ்வச் பாரத் இண்டெக்ஸ் வித் ஸ்டேட்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்க காம்படிஷனை வந்து பார்த்து எந்த ஸ்டேட்ஸ் பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுது எந்த சிட்டி வந்து பெஸ்ட்டு ஸ்டேட்டுன்னு ரேங்க் பண்ணாங்க அதில் மத்திய பிரதேஷ் வந்து ஃபோர்த்து பெஸ்ட்டு பர்ஃபார்மிங் ஸ்டேட்டாக வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்கு பட் இப்போ வந்து என்ன விஷயம் நியூஸில் இருக்குது
அதுதான் அப்போ அதோடைய இன்டென்ஷன் என்ன ஸ்வச் பாரத்துங்கிறதே வந்து நல்ல பர்ஃபார்ம் பண்ணுற ஸ்டேட்ஸ்க்கு பூஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அப்போ இந்த மாதிரி இருந்தால் எப்படி மாரல் பூஸ்ட் கிடைக்கும் ஸோ அதனால தான் அதை என்கொயர் பண்ண போகிறாங்க நெக்ஸ்ட் இந்த ஆர்டிக்கல் குஜராத் அண்ட் டிஎன் டாப் பர்ஃபார்மர்ஸ் அண்டர் தி பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா ஸோ யார் டாப் பர்ஃபார்மர் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும் ஸோ குஜராத் தமிழ்நாடு சத்தீஸ்கர் கேரளா அண்ட் ஆந்திரப்பிரதேஷ் டாப் பர்ஃபார்மிங் ஸ்டேட்ஸ் வித் ஃப்ரீ செகண்டரி அண்ட் டர்ஷரி ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஆர்டிக்கலில் இந்த ஒரு ஆர்டிக்கல் மைக்கேல் கிரம்மர் தேர்ட் நோபல் லாரேட்ஸ் இந்தியன் லிங்க் ஸோ நோபல் லாரேட் எக்கனாமிக் வாங்கினவங்க மூணு பேருன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதில் ரெண்டு பேர் வந்து இந்தியாவுக்கு ரிலேட்டடாக இருந்தாங்க தேர்ட் பர்சனுக்கும் இந்தியா லிங்க் இந்தியாவுக்கு லிங்க் இருந்திருக்கு மைக்கேல் கிரம்மர் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ரிசர்ச் ஆஃப் டூ எக்கனாமிக் நோபல் லாரேட் இம்பாக்ட் அதாவது இவர் ஆல்ரெடி பண்ண சில ரிசர்ச் லைக் குஜராத் காட்டன் ஃபார்மர்ஸ் காஃபி குரோயஸ் இன் கர்நாடகா ஒடிஷா இங்கே எல்லாமே வந்து அவர் ரிசர்ச் வந்து பண்ணியிருக்காரு ஃபைன் அவர் மெயினாக வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா லோ காஸ்ட் மொபைல் பேஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர் கன்சல்டிங் இருக்குல்ல நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எக்ஸ்டென்ஷன் சர்வீசஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து நல்ல வந்து ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்றத அவர் ஆர்கியூ பண்ணியிருக்கார் ஃபைன் நியூஸ் பேஜ் ஃபுல்லாகவே வந்து பொலிட்டிக்கல் ஆர்டிகல்ஸ் நம்ம தேவையில்லை வேர்ல்டில் ரஷ்யா மூவ்ஸ் டு ஃபில் வாய்ட் ஸோ யுஎஸ் வந்து வெளில போகிறாங்க சிரியா விட்டு அந்த கேப்பை யார் ஃபில்லப் பண் ஃபில் பண்ண வரா ரஷ்யா ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் அதிகமான ட்ரூப்ஸ் உள்ளார கொண்டு வர போகிறாங்க ஸோ யா எப்படா வந்து இவங்க காலி பண்ணுவாங்க அதை நான் அந்த இடத்த பிடிச்சிக்கலாம்னு பார்த்துருப்பாங்க போல ரஷ்யா நெக்ஸ்ட்டு யுஎஸ் ஸ்லாப்ஸ் சாங்ஷன்ஸ் ஆன் டர்க்கி டர்க்கி இப்போ தனிச்சையாக உள்ளார வராங்க இல்லையா சிரியாவில் ஸோ அதுக்கு அகின்ஸ்டாக யுஎஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உடனே என்ன பண்ணுவாங்க நான் தான் பிரியவேன் அப்படி சொல்லிட்டு சாங்ஷன் போடுறது சைனா மேலே போட்டாங்க ரஷ்யா மேலே போட்டாங்க சாரி சைனா கிடையாது சைனா மேலே வந்து ட்ரேடு வார் தான் சாங்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது அவங்க கூட வந்து நீங்கள் ட்ரேடு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணிடுவாங்க உங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை அவங்க கட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து சாங்ஷன்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு புக்கர் ப்ரைஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இது கேட்பாங்க டிஎன்பிஎஸ்சியில் யார் அந்த அவார்டு வாங்கினா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பேர் பார்த்துக்கணும் அட்ஃபூட் அண்ட் எவரிஸ்தோ டூ ரைட்டர்ஸ் ஸோ இது வந்து நார்மலாக ஒரு பர்சனுக்கு தான் கொடுப்பாங்க இப்போ டூ பர்சன்ஸ் டூ ரைட்டர்ஸ்க்கு வந்து இந்த அவார்டை ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் இந்த கொஞ்சம் சிக்னிஃபிகண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் பிஸ்னஸ் பேஜில் இந்த ஐயூசி வந்து அதிகமாக நியூஸில் இருக்குது ஓகே மேபி கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இன்டர் யூசர் சார்ஜ் ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இன்னொரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடரோட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜியோலேருந்து நம்ம வந்து ஏர்டெலுக்கு பண்ணோம் அப்படின்னா ஏர்டெல் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து பேசுகிறதுக்கு அவங்களும் வந்து ஃபெசிலிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதனால் வந்து ஜியோ வந்து ஏர்டெலுக்கு பே பண்ணணும் அதுதான் வந்து இந்த ஃபெசிலிட்டி ட்ராய் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க எவ்வளோ வந்து பே பண்ணணும் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக ஜியோ என்ன பண்ணாங்க சிக்ஸ் பைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்கல்ல பெர் மினிட் ஃபாரம் கஸ்டமர் ஸோ இது இந்த இன்டர் கனெக்ஷன் யூசேஜ் சார்ஜ் தான் இப்போ இதில் ஒரு டிஸ்பியூட் போயிட்டுருக்கு ட்ராய் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அதுக்கு போல் இந்த ஐயூசியை வந்து ஃபுல்லாக ஜீரோ கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்றத பார்க்குறாங்க பட் கொண்டு வர வேணாமா வரலாமா அப்படிங்கிறத தான் ஒரு இஷ்யூ போயிட்டுருக்கு ஒருவேளை அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஜீரோ கொண்டு வரல அப்படின்னா அடுத்த டெக்னாலஜிக்கலாக அடுத்தடுத்த ஒரு இனோவேஷன் வந்து வராது அப்படின்னு வந்து ஆர்கியூ பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து டிக்ளைன் ஆயிருக்கு நம்மளோடது ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் லோன்ஸ் கேபிட்டல் லோன்ஸ் வந்து டிக்ளைன் ஆயிருக்கு ஸோ எக்கனாமி வந்து அந்தளவுக்கு எதுவுமே பாசிட்டிவாக வந்து இங்கே இல்லை ஓகே தட்ஸ் இட் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்